ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಒತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಲತಾಣ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನಿಘಂಟು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಿಹಿಯಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಹೆಸರು ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕುಕಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಡತ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ನಾವು ಯಾವ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಲತಾಣ ಈ ಕಡತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕುಕ್ಕಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಅದೇ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಕುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಣಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ ಲಾಗ್ಔಟ್ ಆಗದೆ ಬಿಟ್ಟ ಇಮೇಲ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಆ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದರ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅದು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಕುಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಸರಳವಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹೆಸರಿದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕುಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಕಿಟ್ಕಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕುಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಷನ್ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕುಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಕೆಲವು ವಾರ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಲೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಫೋನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕುಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಾ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇದು ಕುಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ವಿಧಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೋ ಮೊಬೈಲ್ಗೋ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವೆಬ್ಸೈಟು ನಾವು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ವೆಬ್ಸೈಟು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಕುಕ್ಕಿ ಕೆಲವು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಾಲತಾಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಆ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ತಾಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ತಾಣದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಯಾರು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಸರಿ ಕುಕಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಕುಕಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕುಕಿಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರಲಿ ಅದರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕುಕಿಗಳನ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೊ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೊ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕುಕಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆನಾಗಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೊ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಟಿಕೆಟಿನ ಜಾಹೀರಾತಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕುಕಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು ಕುಕಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಕಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಕುಕಿಗಳೇ ಬೇಡ ಯಾವ ಜಾಲತಾಣವೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಕಿ ಇಡಕೂಡ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಯಾವ ತಾಣಕ್ಕೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕುಕಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಿಷ್ಟು ತಿನ್ನಲಾಗದ ಬಿಸ್ಕತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಈ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿ